So okay, so using your uh, power adapter, plug down natin siya sa ating router. Ayan. Ayan po. And then, kuha tayo ng LAN cable. So itong LAN cable na to is coming from our main router like uh, PLDT, Converter Globe, or anything na pagkukuha na natin ng internet source. So, Paplug natin siya sa one port niya. Yan po. Mapapansin niyo meron yung blue port doon, doon yung isasaksak ang inyong LAN cable. And then kung meron kayong uh, computer yung pagse-set up niyo, gagamitin niyo yung free na 1 meter LAN cable niya. And then ipapalag niyo siya sa LAN 1. Yan. And then yung kabila is papunta na sa inyong computer or laptop. So kung phone naman yung gamit nyo, hindi na necessary na isaksak nyo pa ito. Connect lang kayo sa inyong router. So yan, proceed tayo sa pag set up. So ayan guys, no, dito naman tayo sa ating computer para iset up ang ating router. So ang ating iseset up ay ang TP-Link EN020 F5 router. No? So yan. Connect lang tayo sa ating router. So, kung phone ang gamit nyo guys, same step lang siya. Connect lang kayo sa router and then uh, makikita nyo yung password niya sa likod. So, ayan. Connected tayo pero no internet, no? Pag computer naman guys, ganito yung uh, ipafollow nyo yung step. So, ayan. Connected tayo pero no internet, sabi niya. So, punta lang tayo sa Google. Then, itype natin yung IP address ng ating router. 192 dot 168.0.1 So ayan guys no Marireredirect tayo dito sa kanyang dashboard So dito is nagre-require siya ng um, administration password no So uh, gawa lang tayo Ayan So ayan no Ayan lang yung nilagay kong password Ayan Then, dito guys is magpapakita na yung mga connection type. So, uh, dito, pwedeng dynamic, pwedeng static, sa PPPoE setup, pwede, sa L2TP at sa PPTP. So, sa atin is gagamitin natin yung dynamic IP. Yan. Then, click nyo lang yung next. So, ayan guys, no? magpapakita dito yung uh, kung gagamitin, gagamitin nyo siya sa VLAN need nyo i-enable ito para mailagay yung uh, VLAN ID pero kung hindi naman uh, hindi nyo na ito kailangan i-enable click nyo lang yung next so dito guys is magpapakita yung uh, pangalan ng inyong router so yung pangalan ng ating TP-Link ENO20 uh, is yung ito yung TP-Link E312 so kung gusto natin siyang palitan ng uh, pangalan. So, for example, palitan natin ng ganyan. Or, gawin natin uh, ganyan. So, dito guys, ito yung uh, password nya. Ito yung 8 digit na password nya. So, kung gusto nyo siyang palitan, pwede i-backspace nyo lang. Pero, kung hindi naman, okay lang din. Para madali kayong maka-connect. Yan. Para hindi nyo agad makalimutan. So, again lang natin ng password. Ganyan. No. For example, ganyan. Pero dito guys, any password is pwede. So, click nyo lang yung next. <coughs> Then, ayan. Uh, magpapakita na dito yung summary nung uh, net up natin. No? So, yung magiging pangalan na ng ating uh, router is tipiling first floor, sabi niya. So, for example, sa first floor nyo siya ilalagay, ganyan na yung magiging pangalan nung wifi name niya. Saka yung password is 9876543321. So, sabi niya dito, please choose your uh, current connection to continue. So, 
Sabi niya dito, may pagpipiliin ka, sasabi niya dito is I have successfully reconnected to the router using a new wireless setting. So, um, dito naman is, uh, sa atin kasi is nakalan cable tayo. So, gagamitin natin is, I am using a wired connection. So, click nyo lang to guys. Yan. And then, click nyo lang yung next. So, ayan na guys, yung final summary na magpapakita. Yung mga pinalit natin. And then, click nyo lang yung save. Then dito guys, is marireboot siya ng mga, sabi na nating mga 1 minute siguro. And then later on is, uh, pwede nyo na siyang iset up as, um, wireless, or ay, pwede nyo na siyang uh, gamitin pala, I mean. So, pwede na kayong mag-connect sa kanya. Then hantayin lang natin. So, ayan no? Okay na. So, uh, click nyo lang yung finish. And then, mapupunta tayo dito sa kanyang uh, panibagong uh, dashboard. No? So, dito yung network map. Internet status natin is connected. So, antayin lang natin. Ito. And then, uh, dito naman sa internet settings, guys. Dito is, uh, pwede nyo siyang iset up. Pag uh, VLAN in yung gusto nyo, pwede nyo lang i-enable. Then, punta lang kayo dito sa wireless. Yan na yung bagong pangalan. Then, parental control. So, dito guys is, uh, pwede nyo nang i-on yung parental control. So, meaning dito guys, yung mga connect, connected devices dito, pwede nyo siyang uh, i-modify. No? So, pwede nyo i-set up yung time kung pwede silang makakonect. So, kung gusto nyo naman yung uh, mga sites na bawal sa mga bata, like porn, dito, i-on nyo lang to. And then, uh, maglagay lang kayo dito ng mga site. Yan. For example, lagay nyo lang dito yung add a new keyword yung mga site ng mga uh, bawal na gusto nyo pasokin ng mga kids. So, ayan. Then, click nyo lang yung save. Yan. Click nyo lang yung save, guys. No? Dito naman sa advance, dito is yung operation mode. Yan. Pwede dito, in this mode... Pag uh, yung operation mode lang kasi na pipiliin natin dito guys is router mode at access point mode. Ang kaibahan nito sa 8410 router is wala siyang uh, itong tipiling uh, ENO20 is wala siyang WISP tsaka range extender mode. Unlike sa 8410 router. Same sila ng itsura, same sila ng uh, parang uh, karakteristik pero sa operation mode nila is itong... Uh, Ipiling ENO20 is wala siyang uh, WASP tsaka yung um, range extender mode. So, dito. Yan. Dito guys, kung gusto nyo palitan ito, pwede. Nasa sa inyo na yan kung uh, paano nyo ito i-explore. So, dito naman, meron siyang bandwidth control. So, dito, pwede nyo uh, i-set up yung mga speed na, for example, dito ako, for example, yung cellphone ko Xiaomi Redmi, so ayan pwede nyong i-set up Pag speed test naman tayo yan so ayan no, speed test lang tayo so yung setup natin guys is naka-wired ako na, so direct na siya sa computer ko, so ayan Mabot siya ng around uh, 92 Mbps. Yung ping ko is 7. Yan. So far so good naman yung kanyang download speed. No? Same din siya sa upload speed niya. So okay na okay siya as router. Or wifi extender. No? Yan. Para din siya nung uh, TP-Link 8410 router. Yan. So, try naman natin sa fast.com. So, ayan guys, no, sa fast.com, umabot siya ng nasa around uh, 85 Mbps siguro to. Or, tumasagad siya sa 91 Mbps. So yan, try naman tayo sa phone via Wi-Fi naman.
So ayan guys no connected ako sa aking uh, router yung TP Link first floor ang pangalan. So ayan speed test tayo via Wi-Fi. Try natin. Yan. So sa Wi-Fi umabot siya nang nasa around uh, 40 Mbps siguro. Or nasa 35 Mbps. So goods na goods na siya. Yan. Yan guys no. Sa kanya namang upload speed umabot ng uh, 55 Mbps. So yung ping ko is 2 lang. So good na good siya. So ayan guys no yung final speed test ko via Wi-Fi is 38 Mbps sa kanyang download speed. Sa kanyang upload speed naman is 57. So overall Okay na okay siya. So, ayun lang. Maraming salamat.